Hello, everybody. Welcome. Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello. Hi, teacher. Good evening. Hi. Are you guys okay tonight? Hello? Teacher, Hello? hi, Drain. I don't know what happened, but this thing is not working properly, but let's look. Which device did you plug in? Headphone, okay. Hello, is it better? Nope. Okay, well, no problem. It's okay. So let's continue with the computer itself. All right, people. So now we are going to start a class. Um, do you remember what we were studying last class? We were talking about asking for favors, right? Requesting something. How to request something in a polite manner, in a very polite way, all right? In a very polite way. All right, allow me just to get there. This is our video conference number 12. And today we are going to learn how to, um, let's say, give some opinions, advice, how to talk to anybody in the workplace that maybe is showing a bad behavior. Maybe they are not having or showing their best, right? Maybe they are losing their... Um, a, their control, right? Their mind control. So we are going to learn how to use should and should not, okay? Should and should not. What date is it today? Today is... Mm -hmm. Okay, today is Tuesday, October the 3rd of 2023, right? So our feedback today, our feedback. Remember how to, how to talk politely, how to speak to politely. Do you remember? What are the structures we use? Okay, here we go. Remember, we use, could you please? We use, would you mind? And we make a request or we request. Remember, we can use a request as a noun or we can use to request as a verb. Okay, so um, I'm not sharing the screen. I'm sorry, I was sharing the screen. I thought I was sharing the screen. Okay, one second, please. Who remembers the tongue twister? Who remembers the tongue twister? Do you remember the tongue twister? How to pronounce would, how to pronounce could. Yeah. Do you remember the tongue twister? Yeah. Nom, 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 nom. <laughs> there you go. Uh -huh. So we pronounce these words with a silent consonant, with a silent consonant. Yeah, uh, allow me just one second, please, because something is not working properly in my computer.
Okay, then we have two different structures. Remember, could you please arrange for a meeting with the floor managers? Ah, we use could, we use please. Please can be at the be um in the middle, right after the subject. Okay, and we use also please at the end. For example, could you please uh, arrange for a meeting with the floor managers, or could you arrange with the floor managers, please? Got it? Easy, right? So let's start by. Are you guys okay? Can I hear? Can't hear. Hello? Can you please can you please say something? ¿Alguien puede decirme algo, por favor? Estoy teniendo problemas con mi internet, pero más que todo con el sonido. No puedo conectar ningún sonido. ¿Alguien me puede colaborar diciéndome, hola, teacher? Sí, la escuchamos. Hello, teacher. Hello, teacher. Thank you, thank you. I thought I was alone here. <laughs> okay, now I feel better. I feel better. Okay, people, look. Mm, we were talking about how to express uh, any idea or any request politely, right? Okay, uh, I was sharing the screen. If I don't remember that, we were in this one. And then I just want you to remember, we can use request as a word, like I request. We can use request as a verb using to, to request. I can say I am requesting. I can say I requested. It is requested. And you can say also, for example, he requests, right? He requests, yeah? This is the third person conjugation, yeah? So here it says, I request, your request, he requests, she requests, they request, we request. So he requests. He can be a male, right? Like my boss requests, right? Okay, this is what we were learning yesterday. So today we just want to start with how to use should and should not, okay? You can use should and should not for some advice that you want to give when you see someone in a bad behavior. Do you know what behavior is? Do you know what should is? Do you know what should not is? Okay, let's say today is, what day is it today, by the way? Today is Tuesday. Mm -hmm. October. Mm -hmm. The third mm -hmm. of 2023. Thank you very much, Alma. Okay, yes, and that's correct. So today... We want to do a polite requesting feedback, okay? Then we want to present the objective for tonight's class. And then we want to practice a dialogue that we have in the manual. We want to talk about should and should not and how to use these uh, modal verbs. Remember that we are studying some modal verbs. Remember what modal verbs are? Okay, modal Modal verbs, right? Should is a modal verb. It's also a helping verb, okay? Modal verbs are helping verbs to express a, or to change 
slightly the meaning of the uh, verb that they are um, with, okay? For example, if I say, I should eat, mm, then what is the meaning of that? I shouldn't eat. What is the meaning of that? So this is what we are going to study today, all right? We're going to do also, well, in the breakout rooms, we are going to practice conversation. So let's see, what is our objective for tonight? What's our objective for tonight? Mm -hmm. So you will be able to use the modal verb should and in the negative form should not to make a list of appropriate and inappropriate behavior at work. So it means things that you are allowed to do and things that are pro that are a prohibition. They are prohibited. Okay. So if we use should and should not, it's because we know the best behavior. It's not that you are going to say something that is not necessary, okay? Because then you will create a problem, a problem in the workplace. And we don't want disagreements. We don't want disagreements in our workplace. Entonces, cuando nosotros queremos comunicar, por ejemplo, una idea de un consejo, de un comportamiento que no es apropiado en el trabajo, ¿Verdad? Por ejemplo, podríamos decir, a ver, ¿qué cosa podría ser inapropiada en su trabajo? What behavior is not appropriate in your work? A ver, ¿qué cosa no es apropiada? Arriving no. late? I'm sorry? Sleep. <laughs> yes, sleep, exactly. Sleep, unless you have been contracted to do that. ¿eh? Porque imagínense, a usted la contrataron precisamente para estudiar su sueño. ¿eh? Entonces, ahí sí. Pero no, obviamente, en nuestro trabajo de día a día no debemos dormir. Entonces, esas cosas que son como normas, reglas, prohibiciones, avisos, advertencias y aparte, consejo que usted le da a alguien de cómo se debe comportar, entonces ahí es donde vamos a usar el maravilloso should, ¿ok? Y el maravilloso shouldn't, ¿all right? Should and shouldn't. Estos son unos verbos mágicos, ¿sí? Son mágicos. ¿Por qué? Porque estos en inglés, si usted le dice que debe a alguien o que no debe hacer algo, y se lo dice con should, quiere decir que usted solo está proponiendo, ¿sí? Usted no está dando una orden. Sin embargo, si viene de mi jefe, uh, yo lo debo de acatar, ¿verdad? Si es de mi compañero mi compañera, usted todavía puede pensar, bueno, yo no sé si sea apropiado, no sea apropiado, yo voy a seguir así y espere su consecuencia, ¿verdad? Pero a lo que me refiero con esto es que vamos a aprender a usar should and shouldn't in the correct way, okay? So then we need to learn that, for example, in this vocabulary that we are going to learn are rules, for example, rules, rules, law, law, because you have to obey something or someone, right? So you obey rules, you obey laws, usted obedece leyes, reglas, regulations, standards, policies, Uh, requirements, like here in this class, we have some requirements that you have to accomplish, right? Compliance, okay? So we need to understand that all companies have manuals how to behave, okay? How to behave. All right, let's look at these words. We have the word behavior, behavior. We have the Other phrase, good manners, good manners, advice, advice, suggestion. Ok, esto es lo que yo les decía. Con should, nosotros vamos a poder eh, corregir 
un mal comportamiento. Behavior significa en español comportamiento. Good manners. Good manners. Buenas maneras de una buena educación, ¿verdad? Que usted dice, por favor, gracias, con permiso. Eh, usted también pide permiso. Eh, levanta la mano para hablar. O sea, esos son good manners. Y existen good manners en diferentes uh, eh, places. Existen good manners dependiendo del lugar donde usted está. Por ejemplo, ¿cómo serían good manners en a funeral? ¿Cómo serían buenas maneras en un funeral? Mm, tenemos reglas, tenemos so eh, reglas sociales, ¿verdad? Que cumplir. Entonces, ahí es donde se dice should. Uh, vamos a ver. Eh, tenemos requirements, como aquí en la clase. Ah, uh, you should attend a hundred percent, right? You should attend a hundred percent. And also you could say, you should do your homework, yeah? But if it comes from me as a teacher, I don't say should, you must, okay? That's the difference and we are going to learn that later. But at the moment we are learning should, shouldn't. A ver todos, quiero oírlos. Should, shouldn't. Should, shouldn't. Should, 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 shouldn't shouldn't all right are we okay so far exactly should are the do's and shouldn't are the don'ts okay so we could say for example the prohibitions and in the rules it's included all right so let's say this word behavior behavior please repeat behavior 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 behavior, behavior. 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 Este es el nombre. Este es el nombre y comportamiento. El verbo, ¿cuál sería el verbo? To behave. Okay. Behave es el verbo. Comportarse. ¿Verdad? Ese es el verbo. Ahora, el nombre, comportamiento, es behavior. Behavior, okay? Are we okay so far? Good manners, please repeat. Good manners. Good manners. Good manners. Good manners. Good manners. Advice. 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 Suggestion. 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 Exactly. Rules. 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 Yeah, rules. Compliance. 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 Regulations. Regulations. Yeah, this is regu, regu, regulation, regulation, law, 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 no es a u que hacen al final con w no, eso es como que dijéramos una o law. Yes, Gabriela, that's correct. Law. Mm -hmm. Law. Standards. 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 Policies. Standards. Policies. 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 Yes. Aquí no estamos diciendo policías, estamos diciendo políticas, ¿ok? No policías. 
políticas. So, the policy. ¿Cuál es la política de disciplina, por ejemplo? ¿Cuál es la política para pedir permiso? ¿Cuál es la política para cuando usted se enferma? ¿Cuál es la política para, qué sé yo, para renunciar, por ejemplo? Todas esas cuestiones se llaman policies. Policies. ¿Ok? Bien. Y todos son procesos, ¿verdad? Siempre nos dicen, bueno, primero va a ser esto, segundo va a ser esto. En English, it, it will say, uh, it will be the same. For example, first, you should, second, you should, third, you should, all right? That's what we are going to see. Okay, so let's go to the manual. Let's go to the manual. And Emmanuel, we have some things, very important, very important. The first thing is the definition of behavior, the definition of behavior. Remember, we are learning to express definitions instead of translations, okay? So let's go and see number four over there. Okay, let's see number four. I'm trying to show. Okay, and here it says, what is behavior? What does it mean? What does behavior mean? Hmm? Behavior is the way that someone acts in different situations, okay? Behavior is the way that someone acts in different situations. What is behavior, Marta Esther? The way that someone acts in different situation. Very good. Alma Yamilet, what is behavior? The way that no one acts in different situations. Very good. Aida, please. The way that someone acts in different situations. All right. Very good. So let's look at these um, conversation. Listen, listen this. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in the meeting. Absolutely. That is not right. He should answer his messages after the meetings and we should not talk about him. Hmm. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Okay. What's happening in this conversation? What is happening? Hey, mira, oh, yo viste. Oh, mira, este Roberto, qué bárbaro. Este adicto al teléfono. Ay, qué bárbaro. Yeah? So this is what we are talking about here. Imagine a bad behavior in a meeting, right? Someone with a phone and not paying attention. Oh, God. What a bad behavior, right? A ver, ¿cómo se sienten ustedes cuando alguien está así en una reunión? A ver, how do you feel when someone is just chatting and the meeting is on? Mm -hmm. What do you feel? How do you feel? Is that a good behavior? All right, it's not a good behavior. Of course it is not. Uh-huh. But look at the conversation and look how it ends. Miren cómo finaliza. Sí, dice, hey, de veras, va. Eso, mm -mm. no es de buena educación, ¿verdad? Mm, no, absolutamente que no. No, 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 no. Él debería de responder los mensajes después de las reuniones, veamos. Ay, sí. 
y nosotros ni deberíamos de estar hablando así, ¿verdad? Porque eso tampoco, estar hablando de otra persona, mm -mm, ¿verdad? No es polite tampoco, ¿verdad? Entonces, this is what this is about. Así que quiero escucharlos ahora a ustedes como actuando, ¿sí? You are going to pretend that you are gossiping, right? Ustedes están chambreando después de la reunión. Quiero ver cómo lo hacen. Vamos a ver, ajá. Nos vamos a comportar naturalmente, ¿no? <risa> Aquí así bien naturalmente. Vamos a ver, ¿quién quiere ser el primero? A ver, la primera pareja, vamos. A ver, el primer voluntario ya escoja a su pareja, vamos. Teacher. Ajá. Y no puede volver a, a, a leer la conversación. A leer, va, pero con entonación, ¿ok? Así. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. All right? Va, lo voy a leer ahora como de libro. Vamos. I can't believe it. Pero no quiero que lo vayan a leer así, ¿ok? Solo para que vean la pronunciación. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting or a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings and we should not talk about him that's not polite either i agree we should help him instead okay vamos bien hasta acá jóvenes primer voluntario y escoge su pareja first volunteer and choose your partner Yo creo que se traba el Zoom o mi audífono quizás se me, se me desconfigura. Y cada vez me jalo la oreja porque no los oigo, jóvenes. No los oigo. No puede ser. Vamos a ver. Por favor, alguien dígame. Yo, teacher. <ríe> Ay, sí. Muchas gracias, gracias Damari. Ah, ok. Ay, alguien dijo ¿Ah? yo. Alguien dijo yo. Sí, sí. sí Con Damari. Ah, ok. There you go. Okay. Thank you. Thank yo, you, Aida. Yo lo voy a decir. Hello, Tamari. Ay, en serio. Ey, la escogí sin querer. O me escogí a mí. Ok. Bueno, There you go. Decimos el, ese nombre. Pero o... ustedes están chambreando. No, así como está ahí, pero chambreando de Roberto, vea. Ok. Vamos a ver. Vale, ¿quién empieza? Tamaris, eh, yo. Mi. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. 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 Okay. His first, his first answer, he message. message after the meetings and with and with Joel not uh -huh. talk about him that's not polite either I do we should help him instead 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 va miren usualmente cuando tenemos dos um, vocales como un diptongo, así como EA, por ejemplo. Digo usualmente porque no es todas las veces. En general, digamos, podría ser que... Algo desconectado con allá atrás. I'm sorry. Okay. Sí. Sucede que para cuando lo leemos, recordemos que vamos a decir el sonido de la primera. La segunda, 
no tiene sonido, ¿ok? Por ejemplo, en este caso sería instead, instead, no voy a decir instead, voy a decir instead, ¿ok? En este caso así es. Ahora, veamos por ejemplo en este que tiene dos letras E. La siguiente no, no tiene sonido, pues, porque digo la primera como I, ¿verdad? Meetings. Pero si solo tuviera una E, ¿ok? Sería me. ¿Ok? No sería como con las dos E, eh, que sería mi. ¿Ok? Hay que tener eso un poquito en cuenta. Son dos tips. Cuando hay dos eh, vocales juntas, pronuncio la primera. La siguiente no la pronuncio. ¿Ok? Va, vamos a ver. Um, por ejemplo, aquí, believe, 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 right? Uh, y dice, I can't believe it. Ah, vamos a refinar un poquito la pronunciación, ¿sí? Should not, should not. A ver todos, should not. Should not. Should not. Should not. Should not. Should not. Uh -huh. Esto se puede contractar y should es not. más común cuando hablamos de decir shouldn't. Shouldn't. Uh -huh. Shouldn't. Vamos a ver, en la siguiente, polite, 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 polite. Ahora, esta palabra, either, 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 either es en americano, Uf, probablemente either. en algún either. speech o en algún video o película ustedes van a oír que dicen either, either. Either también significa lo mismo y es esta misma palabra, pero hay dos pronunciaciones, una americana y una británica. La americana es la que nosotros más usamos, sería either, either, either. 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 Mm -hmm. Y luego este, agree, 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 agree. no agree, 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 agree. Mm -hmm. Y luego instead, instead. 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 Eso significa en lugar de o en cambio. ¿sí? En cambio, nosotros mejor le ayudamos, ¿verdad? O sea, mejor ayudémosle. ¿sí? Eso significa acá. ¿sí? O lo que nosotros decimos, mejor ayudémosle. ¿verdad? Eso es instead. Con... En lugar de hacer lo que estoy haciendo, ¿Cómo se cayó hay que este? hacer yeah. lo otro, ¿verdad? Lo contrario. Bien. Y esta palabra, messages, miren, messages, messages. Uh -huh, porque existe otra palabra que es massage, ok, massage, ya, yeah? así, Ma massage, massages, right, massages, 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 este es masajes y este es mensajes, ok, massages, And messages, messages. Hay una diferencia, miren. Uh -huh. Aquí no puedo decir mensajes, no. Voy a decir messages, ¿ok? Uh, la última cosa, estamos bien. Ok, ¿qué les pareció la actuación de Aida y de Damaris? ¿Creen ustedes que así chambrean? <risa> Vamos a ponerle más, más feeling. Sí, con más estilo. Necesitamos más estilo de chambre. Vale, vamos a ver. Uh, <laughs> we, need, we need to stylish this just a little bit. As if we were casting, you know. My child. Ok, vamos a ver. ¿Quién quiere pasar ahora? Sí, gracias, Marta Alicia. Yes, cuento con usted. Muy bien. Ahora contamos también con Gabriela. Yay. There you go. Vamos a ver, ustedes platicando acerca de Roberto. Vamos a ver. Ok, teacher. I can't believe it's Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings and we shall not talk about him that's not polite either either, either. that's not polite either I agree we should help him instead 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 instead, instead. Mm -hmm. 
Ok, very good, very good. A ver, ¿cómo las oyeron? ¿Las oyeron que estaban chambreando? Good. <laughs> Yay. <laughs> ok, vamos a ver quién sigue, pero así chambreando, yo quiero ver que de veras. <laughs> oh. Right, something like that. Vamos a ver, ¿a quién tenemos por acá? Tenemos a don Fernando. ¿Está don Fernando por ahí? Mr. Fernando Noel. Yes, teacher. Ok, thank you. Bye. Ahora usted está chambreando con Isabel, ok? So, let's listen to you guys. A ver, Fernando, llegue usted con el chambre. A ver, ¿cómo sería? Llego yo con el chambre. <risa> Vaya, ok, Isabel, démosle. Se encuentra Fernando. Sí, ahí está, Fernando Noel. Okay. Uh -huh. Oh, can believer in Roberto is addicting to his phone. Did you see him? You're right. We shall not chat in a meeting? Absolutely. That is not colleagues. Polite. Polite. She should, she should answer his messages after the meeting. And we should not talk about, about things. That's not polite. All right, we should help he extinct instead instead, instead. <laughs> thank you very much you did it very good guys you did it very good okay then uh now we want mm -hmm. to discuss these questions with a partner so we are going to the breakout rooms we will practice the conversation once okay oh, and then i'm sorry and then you are going to discuss. I want to mute him and it's not possible. There you go. Okay, discuss the questions with a partner. What are some polite behaviors you expect from your co workers? Right? And what are some rude behaviors your co workers are not expected to do? Okay, these are rude behaviors and polite behaviors, okay? Rude behaviors and polite behaviors. In order to do this, okay, ustedes van a ir a la plataforma, go to the platform and make a list about 10, okay? 10 um, do's and ten, uh, Do's and don'ts all together, okay? Do's and don'ts. In the platform, you go to the video conference number 12, go to the discussion, okay? And you open the discussion label, you click on it, and then you write, okay? You make a short list of about 10 rules you should follow and prohibition you should obey at your workplace. You should and shouldn't and don't. Okay. Para hacer esto y antes de irnos veamos algunos ejemplos. Okay, let's look at some examples. Look at some examples. Okay, these are some examples about the do's and don'ts. And we are going to change this into the structure of giving advice or saying it as if it were, um, if it was um, an instruction or advice or suggestion, okay? For example, the do's. 
For example, we always say in the imperatives, ¿se recuerdan de los imperativos cuando dábamos órdenes directas? The right commands. Okay, we, we said only arrive early. Normalmente en afirmativo, nosotros no usamos el do. Yeah. ¿En dónde usamos el don't? Ah, en el negativo. Pero en el afirmativo no usamos verbo auxiliar, ¿verdad? Sino que simplemente decimos, Aida, arrive early. Okay. O le digo, Isabel, be willing to help your co-workers. Okay. Yo no uso el do. ¿sí? Cuando yo estoy dando una instrucción o eh, dando un... Eh, Consejo, ¿verdad? Pero más que todo, una sugerencia, una suggestion. Entonces, tenemos, por ejemplo, bring in goodies, right? Bring in goodies. Bring in goodies, en este caso significa traer cositas para compartir, como galletitas, algún recuerdito, right? Do's. And do dress appropriately for the office. Tenemos un dress code que cumplir. Ah, entonces... Nosotros, la instrucción sería dress appropriately for the office, right? Dress appropriately for the office. Ok, entonces en los do's no usamos do, ok? Entonces, ¿cómo damos este consejo o este eh, sugerencia? Así, you should arrive early, ok? You should arrive early. Ok, vamos a ver la siguiente. ¿Cómo sería la siguiente? Uh -huh. You should be willing. Con este no vamos a conjugar el verbo be. Con este solamente vamos a usar el be en infinitivo. Y el infinitivo es precisamente be. O sea, aquí no vamos a decir you should are. No. Aquí vamos a decir, you should be willing to help your co-workers. Este, por ejemplo, ¿cómo sería? You should bring in goodies. ¿Ok? ¿Y en esta cómo sería? A ver, díganme ustedes. You should mm -hmm. try Ok. Teacher. Ajá. Uh -huh. I can say to wear formal clothes. Exactly. You can say, for example, you should wear formal clothes. Yeah. There you go. Mm -hmm. Ahora, in los don'ts, some prohibitions. Okay, the prohibitions that your manual or your boss tells you not to do, okay? So these prohibitions are very important to follow, okay? For example, it says don't have personal conversations at your desk. Pero para no hacerlo así como directo, es a don't, okay? Es una suggestion, pero de acatarse, ¿verdad? Entonces sería you shouldn't, okay? Have personal conversations at your desk. Vamos a ver, ¿cómo diríamos acá? Una sugerencia. Uh -huh. You shouldn't you should be afraid to ask questions. Very good. Uh -huh. That's correct. Vamos a ver la siguiente. Don't gossip about your fellow co-workers or your boss. Lo que estaban haciendo por ahí aquellos, ¿verdad? Uh -huh. Don't gossip about your fellow co-workers or your boss. Fellow co-workers es con tus compañeros de trabajo que son más allegados. Okay? Fellow. Fellow es como tu cherada, pero en el trabajo, ¿verdad? A veces tenemos... Compañeros así, ¿verdad? Bueno, nos llevamos bien en el trabajo, pero afuera no nos conocemos. Pero adentro somos lo mejor de los amigos, ¿verdad? Pero ya en cada quien en su casa, cada quien en su mundo. So those are fellow coworkers. Okay? Fellow coworkers. ¿Cómo diríamos esto? Que no anden chambreando acerca de ellos. You shouldn't go see. Exacto. You shouldn't 
gossip about your fellow coworkers <laughs> or your boss, right? Or your boss. Teacher, siempre debe ir you, you sure? Yes, para las estructuras con should, sí, necesitamos sujeto, luego el should or shouldn't, luego el verbo en infinitivo y el complemento. Pero um, siempre yo, no puede ser otro sujeto. ¿Cómo no? no? Puede ser cualquier sujeto, usted lo puede conjugar y no cambia, siempre sería la misma estructura. Lo que va a cambiar el sujeto, por ejemplo, eh, mi gato, mi perro, my cat, my dog, o puede ser she, he, it, puede ser we, they, uh -huh. dependiendo a quién nos estamos refiriendo o a quién estemos diciendo o de quién estemos eh, dando el consejo. ¿sí? Uh, okay. Veamos, por ejemplo, en esta última. Don't forget an umbrella. Uh -huh. Este es un, eh, como un idiom, ¿verdad? Right? Como un idiom, como decir, siempre esté preparado, ¿ok? Don't forget an umbrella. You can say, you shouldn't forget your umbrella. Pero en este caso estamos diciendo, por ejemplo, imagínense, pero en lo literal puede suceder. Por ejemplo, usted se, por no llevar la sombrilla, se dio una gran mojada y iba para una reunión a presentarse con el mejor cliente, ¿verdad? Entonces, uno debe estar siempre preparado. Eso significa, ¿ok? You shouldn't forget an umbrella. No necesariamente lo literal. Sí, en lo literal, pero también en ya como idiomático, ¿verdad? Idiomático. Be prepared for anything. Be prepared for a, a storm. <laughs> Be prepared for the worst. Yeah? Esté preparado para lo peor. Y espere lo mejor, ¿verdad? Y espere lo mejor. So, you shouldn't forget an umbrella. So these are like advice, like, um, a, let's say, a, yeah, advice and suggestions. Advice and suggestions. So let me just do complete this. Okay. Should and shouldn't. Are used modal verb used to give suggestion and advice. Okay, the structure subject plus should. or should not, okay, plus the verb, and this is not just the base form, it's the infinitive in this case, for example, yeah, in the verb, in the base form, y le vamos a poner aquí, uh, form one, okay, form one, recuerden de la La columna 1, ¿sí? De las listas de verbos. Es la columna 1. Yeah, form 1. And plus the complement. Pero también podemos hacerlo como una pregunta. Yo pido el consejo, ¿verdad? Should I? Should I uh, call the client? Should I call the clients? I'm asking for the advice. Okay, I'm asking for it. So, ahí cambiaría, miren. Ya aquí, miren. Uso el should adelante. Luego llevo el sujeto. Luego llevo el verbo. Y después el complemento y el um, question mark. Okay. Should I call the clients? Should I call the clients? Mm, let's say, should I arrive early, uh, early in the morning? Should I arrive early in the morning? Okay. 
asking to your boss, for example, you have a new plan for the next day. Maybe you don't have to uh, go to the office or you are going to a different place. And then you say, should I arrive early in the morning? Right. Uh, for example, if you want to choose something for somebody, okay, should I tell him the secret? Okay, should I tell him the secret? Le digo, pero yo le estoy preguntando a usted, ¿verdad? Le estoy preguntando a usted. También yo puedo dar consejos así como decía Alma, ¿ok? Uh, she, puede ser he, puede ser it, puede ser we, puede ser are, y siempre va a ser should or shouldn't. Ahí no cambia. Should or shouldn't. Y el verbo. ¿verdad? The verb in the form one. And then the complement. Okay. There you go. Are you guys okay now? Are we okay, people? It's okay. No, All right. Bien. Vámonos entonces al breakout room. Sí, y ustedes bien. van a ir a la plataforma y van a escribir eh, las reglas. Okay? Rules. Do's and don'ts in your own workplace. Okay? Do's and don'ts. Example, you can take the example with this one. Okay. You can take the example with this one. Yes, de cada una de No, in the 10, you can use should, shouldn't, should, shouldn't. Yeah. If you want, you can divide this in five and five, but only 10. It's too long the list with 20 things to read. All right. So it's better with 10. Do's and don'ts. All together. All mixed up in it doesn't matter. Okay. Are we okay so far, guys? So far, so good. Okay, thank you.
Hello. Yeah. Hello, teacher. Hello, discuss. This is a pair work. Okay, this is a pair work. Es un trabajo en pareja, ¿ok? Así que eh, no conviene mucho estar en silencio. Platíquense, ¿all right? Ok, che. Vaya, comencemos a hacer. Son diez. La... Ya entró, teacher. Teacher. Hello. I have a question. <laughs> Tell me, Fernando. Sure. Hi, teacher. ¿Qué se va a hacer? Perdone. Okay, we have to write 10 sentences. Giving advice, suggestion, but talking about what you can do and you can't do in your workplace. Okay? Good behavior, bad behavior. All right? Uh, example, uh, you should borrow uh, in the... Uh, Lapicero. Pen. Pen. Ah, veamos cómo que se lo presta, ¿verdad? Uh -huh. to Ajá, toma prestado. Es una regla, no me lo vayas a robar. Ah, <laughs> <laughs> uh -huh, ok. Oh, ok. You shouldn't take the pens without permission. Ok. You shouldn't. Uh-huh, you shouldn't take my pen, right? Mm -hmm. Without any permission, without telling me. <laughs> okay. Uh-huh. Take. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Do's and don'ts. But mostly, ¿cuál es el buen comportamiento y cuál es el mal comportamiento que se considera dentro de tu lugar de trabajo? Okay. Mm. Y esas, ¿cuántas tiene que ser? Ten, on the platform, Fernando. Mm. El teléfono no está. Eh, como, bueno, para decir que ir con el uniforme correcto. Hoy, mira. Mm. Sería Joshua. Joshua. Um, usar. Um, usar el uniforme correcto. Uh -huh. Ahí están los ejemplos. Sí. You should. Mm -hmm. Oh, yeah, well. Para decirse a otra persona, la puede hacer tal cosa o, o no puede, pero para el yo no, no, no entiendo que no, no corresponde para el, cuando estoy hablando de mí mismo, sino más bien cuando estoy para otro, de otra persona. Entonces, en vez del I, al chul, pongamos 
she, por ejemplo. She, she. Or she. Teacher. Hello. Uh, ¿está, así como, ¿Está bien así como está escrito o solo tiene que ser don't? ¿O está bien? Eh, por ahí se lo mandé en el WhatsApp para que lo vieran con should. Y con okay. shouldn't. Uh -huh. Pueden utilizar should, shouldn't y en algún caso don't. Pero más que todo should and shouldn't. Ok. Pero eh, así como eso está bien escrito. Es que estaba viendo otra pantalla. Ah, ok. Eso. Está bien escrito. Yes, I shouldn't look at my cell phone during working hours. Yes, working hours. Working el, hours. El, el, uh -huh. ING. Work, during working hours. Yes, it is correct. I shouldn't okay. look at my cell phone during working hours. Okay. No le falta el ING a work. Puede ser con cualquier sujeto, no solamente con I, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, hay cosas que no son prohibición para mí, pero son prohibición para otro. Por ejemplo, eh, eh, qué sé yo, um, uh, pop, 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 pop. a ver, qué personal, qué personal. Mm, 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 mm. Yeah, customer service personal. Mm -hmm. shouldn't access to the cafeteria during working hours, right? Yeah. Pero puede ser que yo no pertenezca a ellos, ¿verdad? Entonces, este sería el they, ¿verdad? Cuando me refiero a otro equipo de trabajo, ¿ya? Yeah? Ok. Mm -hmm. eh, dice 10 oraciones, son 5 de sí y 5 de no. De lo que podemos y no podemos. Puede hacer. decir cinco de sí, cinco de no, pero si tiene más de sí y tiene más de no, no importa. Ten. No. Uh -huh. Ok, teacher. Va. Vamos a dos. Entonces. Como por ejemplo, no. Um, no hablar en clases. Vamos a ver. Eso sería. You should use mobile phone. You shouldn't sell flower. You shouldn't love. You shouldn't eat at your office. Aquí sería. En su escritorio. You should arrive me at your workplace. You yeah. should make copies of this. El bullying sería otra. Mm -hmm. Eso es lo que usted me espera. Ajá. El bullying. Pero ahí, ¿cómo sería la oración? Alma. Ya le digo. They shouldn't. You should. Practice. Bullying. Lo puede poner. 
¿Quién lo puso la teacher? ¿En el chat? Uh -huh. ¿Y la que usted dijo? Ay, ya se me olvidó con la... Ya lo olvido. <laughs> Otra tal vez puede ser el desorden. Desorden en el área de trabajo. Pero en inglés. Teacher. Está. Hello. Eh, Podemos sustituir el you shouldn't por they shouldn't. Yes, of course. Mm -hmm. okay. With any, with any uh, subject. Mm -hmm. Okay. Y siempre. Eh, mm -hmm. Tiene que ir un verbo después, ¿verdad? Exactly. Yeah. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Ya se lo escribo. Ok. Está bien así, Ticho. Ah, that's a good one. <laughs> They shouldn't make a mess. That's good. That's good. Mm -hmm. okay. Yes, it is okay. Mm -hmm. Even though I will say this. Okay, they should tidy up their work area. Tidy up es el verbo eh, como ordenar. ¿sí? Como tener todo en su lugar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. they should tidy up their work area. Uh -huh. Teacher, y fumar es verbo. Yes, smoke. Uh -huh. Smoke. Uh -huh. Entonces, they sería... Smoke, ¿Cuántos tienen que ser? Ten, for all. Okay, ten. Just ten. It doesn't matter if they go mixed, negative, and affirmative. Mm -hmm. Mm -hmm. 
de un punto de vista, un de los casos de una retalada. No podría ser otra. ¿Cómo puedo decir obedecer? Obey. Obey. No, También puede ser obedecer. follow. Seguir uh -huh. las reglas. Follow the rules, yeah. Uh -huh. Follow the rules. Nos vamos a la a la plataforma a ponerlas en el exactly uh -huh. y se nos fue Marta Alicia verdad eh, <risa> ah pero como yo estoy aquí no la puedo mandar para acá Ok. Y aún me voy a salir y, y ya se la mando. Sí, uh -huh. Hello, Marta Alicia. <laughs> Thank you. I will assign you to the room five, right? There you go. Uh -huh. You can get a word with her. Hi, teacher. Hello, Carlos. Eh, me quiero going? disculpar que no pude estar muy activo en las clases, pero es por el trabajo. Okay, but now are you able to participate? Eh, Perdón. Are you able to participate today? Eh, fíjese que no puedo estar muy activo porque estoy pasando un... un le llamamos nosotros a unas tiendas de todo un país. Oh, ok. Uh -huh. Pero sí, póngase al día viendo el video para que aprenda las estructuras que estamos viendo. Mira, okay. porque así las está escuchando, pero al mismo tiempo, cuando la, en la práctica, ya no se le queda, ¿verdad? Entonces, mire sí. el video y haga la tarea. Ok. Ok, perfecto. Thank Gracias. you very much for informing me. Uh -huh. Hello, teacher. <laughs> Hello. Hello. Okay, you may go to the you may go to the main room now. Okay, if you finish. Okay, thank you. Finish. All right. See you there. See you there. See you.
Carlos Edgardo, Mar Marta Esther. Please write your sentences on the platform. Okay. Okay. Go to the video conference number 12, and there it is the discussion label. In the discussion label. Uh, it was for Carlos Edgardo in this moment. And then you, Carlos Ernesto, you have to do this uh, discussion, okay? You have to write the 10 uh, uh, rules, all right? Okay. Hello, everybody here? Okay, uh, I was just checking the, the platform and I don't see uh, too much responses, so please remember to send your response. Okay, I've got Gabriela here, okay? She says, you should wear comfortable shoes. Great. You should arrive on, on time. This is what uh, you, you must correct over there. On time. You should call clients more often. You should check your email. Very good. You should eat vegetables. You shouldn't call in a meeting. Great. You shouldn't dress casually. Mm -hmm. uh, you shouldn't be late for work. Great. You shouldn't be pessimistic. Oh, that's true. Good attitude, right? Good attitude. Being optimistic instead of pessimistic. Right? You shouldn't use the phone too much. That's correct. And not only the phone in the office, but the cell phone, right? Mm -hmm. uh, I don't see any other response, guys. Oh, there you go. Very good, Carlos. Okay. Uh, here you, you should write suggestions and prohibition, right? Prohibitions. Good. Uh, you shouldn't use the mobile phone. Uh, you shouldn't talk louder. You shouldn't laugh. Oh, that's correct. You shouldn't eat at your desk. You shouldn't call to mobile numbers. Oh, yes, that's true. From the long line, right? Mm -hmm. You should arrive early at your workplace. You should make copies of these documents. You should keep clean your desk. You should organize your work area. You should keep in drawers things you don't use, right? Keep in, keep in, drawers, things you don't use. Okay. Mm -hmm. Keep in the drawers, right? Keep in the drawers. No, drawers is okay. Mm -hmm. Let's see. Oh, thank you very much, Marta, for copying there. Um, Fernando, I shouldn't look at my cell phone during working hours. That's good. We should not talk. Ah, here is without ing, okay? Después del should y del should not, 
Tenemos que poner un verbo en la forma 1, quiere decir en el infinitivo, en el tiempo presente simple, no, en el tiempo presente, forma base, sin el ing. Aquí sí era ing, pero no va después de shouldn't, miren, después de shouldn't tenemos look. Aquí es, we should not talk in meetings. Okay. He shouldn't eat sin ing. And uh, aquí sería working hours. Working hours. Um, you should on answer the call. This is correct. I should attend good to the clients. Uh, well, in this case, it's well. In this, the good, I can put it well. Mm -hmm, like this. And you should read the emails, correct. Teacher, tell me. Eh, Damaris eh, dice que no no escucha la clase. No sé si habrá un problema. Que con... desconecte y vuelva a conectar sus audífonos. Ok, teacher. Y teacher, yo quise subir eh, la tarea, eh, bueno, el ejercicio, pero no sé por qué no se subió. No sé si a usted le aparece, teacher. Ahorita vamos a ver. Debería aparecer acá, no sé. Como desde el teléfono lo, lo soy. Oh, ok. Lo hice con Fernando. Ok. Si no lo, vamos, lo voy a volver a hacer. Mira, a mí se me subió desordenado. <risa> ah, ajá, ajá. <risa> Pero si tengo nada más alma, tengo... Uh... María Isabel, eh, Marta Esther y Carlos Vázquez, eh, Gabriela, nada más. Tiene que volverle a dar. A veces lo que pasa es que al tardarse un poquito más de tiempo, a veces, eso es a veces, al tardarse un poquito más y salirse de esa ventana y entrar a otra ventana, a veces no agarra y le cancela, digamos, esa página de la plataforma. Entonces, tiene que volverlo a hacer. Tiene que volverlo a hacer ahí. Eh, no sé si Fernando anotó. Fernando, ¿sí hablan? Oh, ok. Si no, me lo ponen otro ratito, ¿ok? Bien, ¿para qué otro momento podemos usar should or shouldn't? Decíamos que son suggestions, ¿verdad? Son suggestions. Cuando nosotros hablamos con o decimos una expresión con should or shouldn't, eh, es una sugerencia. Por ejemplo, digamos que ahorita yo les digo, oh, I'm tired. ¿Qué consejo me pueden dar o qué sugerencia? Les digo, oh, I'm so tired. You should. You should. I should sleep, teacher. Exactly. You should sleep. Entonces aprendamos un poco de vocabulario, ¿sí? En este caso, dormir en ese eh, contexto nap. sería take a nap. Ok. Take a nap. O si es ahorita, esta hora, por ejemplo, go to bed early. ¿Verdad? You should go to bed early. Vamos a ver, lo voy a poner aquí en el chat para que ustedes lo vayan tomando, ¿ok? Uh, you should go to bed early. ¿Ok? You should, si no es de noche, you should take a nap. Take a nap, tomar una siesta, ¿sí? Take a nap. Entonces, si ya es de noche, you should go to bed early. Pero si no es de noche... You should take a nap. Uh -huh. En ese caso, eh, me puede hacer favor alguien y ponerle ahí para no salirme de la ventana. Eh, uh, Damaris. Ok. 
que tiene que activar el sonido desde su eh, audio, en la configuración de audio. Y si no, que desconecte okay. los audífonos. Ok, teacher, ya. Uh -huh. no. No. Ok. Digamos que yo les digo, oh, I'm cold, I'm cold, tengo frío, uh, I'm cold. ¿Qué me dirían ustedes? Uh -huh. Cold. You should arroparse por el hombre cuando el perro. Ok, uh -huh. <risa> pero ¿cómo diríamos eso? En algo que ya sabemos. You should. You should. But, so come the... Go to the chat. You and should wear a water. A sweater. A sweater. A sweater. Ajá, en español salvadoreño decimos sweater. En <laughs> English <laughs> se llama sweater. Yeah? There you go. You a should wear sweater. a sweater. Mm -hmm. Sweater. Sweater. O podemos sweater. decir, ajá, uh -huh, you should wear a warm sweater. clothes. Okay. You should wear Very good, Aida. Uh -huh. Put a sweater on. Me falta el on. Okay. Puede ser put on a sweater or put a sweater on. Pero necesitamos ese on por aquí. También podríamos decir you should wear warm clothes. Warm clothes. En la ropa caliente. La colcha de dos. Ajá. That's good. Mm -hmm. That's great. Um, now, imagine I tell you, I don't feel well. Mm. Maybe I feel sick. Mm. ¿Qué me dirían ustedes? I don't feel well. Mm. I feel sick. You should go to the doctor. Okay, good. Mm -hmm. You should go to the doctor. Mm -hmm. If I say, for example, sore throat, I have a sore throat. Me duele la garganta. I have a sore throat. Lo voy a escribir acá. Children, um, Medicine or anti Uh huh. Uh huh. Uh huh. You should. Uh huh. You should. Drink. Uh -huh. Drink whiskey. <laughs> <laughs> Mejor ah, because you tequila. said you should drink. Yeah, because you said just you should drink. So I said, tequila. Oh okay. <laughs> tequila. Tequila, yeah, okay. You should drink some tea. Yeah, you should drink some tea with honey. Yeah, you should drink some tea with honey. Yeah. There you go. Tea with honey is going to make you feel better, right? <laughs> okay. Uh, imagine, imagine I tell you, I miss my mom. I miss my mom. Extraño a mi mamá. I miss my mom. Me too sure. Uh -huh. You? Mm, you sure. You should? Call your mom. Okay, very good. You should call her, right? You should call her. Yeah. Call her. Yeah. You can say call your mom. It's okay, but you should call her because it's a conversation, right? We don't repeat much what they say. Um, 
Imagine I tell you, mm, babe, but I'm late. I'm late. I'm late. Ya voy tarde. Y es tarde. Uh -huh. Uh -huh. Late. Uh -huh. You should wake yeah, up first. early. <laughs> okay, oh, you yeah. should get up early. Okay, earlier, earlier, earlier. Oh, yeah. mm -hmm. You should get up earlier. Hey, eh? come on. Así me diría el motorista en el bus. <laughs> <laughs> Levántate de temprano. Yeah. Hasta so, el right rótulo. <laughs> Hasta el rótulo hay ahí. Yes, you're right. You should get up earlier, right? Yeah, there you go. Mm -hmm. <laughs> okay. Uh, what if I tell you, um, for example, right? This is just an example. Okay, uh, uh, I, stomach ache. I have a stomach ache. I have a stomach ache. I have a stomach ache. <laughs> You should go to the restroom. <laughs> <laughs> okay. Oh, oh my goodness. Se mandó la vida. <laughs> yeah, you should go to the restroom and boom. <laughs> That's oh my goodness. Yeah. Okay. I have a stomach cake. I have a stomach cake. <laughs> you should. All right. Uh huh. You should. Uh huh. You should. Uh -huh. you should. <clears throat> Automedicate. <laughs> Uh huh. Uh huh. Okay. No. You should take some medicine. Instant. Como esta pastilla. La pasé al café. Okay. Uh huh. O si no, el pepto, right? Uh huh. Uh huh. And do you know how to say that? Well, actually, we never say these words, but they are very useful. When you go to the doctor in a different country, and maybe there is no other language but English, um, these uh, illnesses and sickness vocabulary is very important, right? Um, but if you say you have the stomachache, okay, then that's... <laughs> That's mm -hmm. enough to know that something is wrong with your stomach, right? All right. So um, you should take some medicine, right? You should take some medicine. All right. And for example, if I tell you I have a headache, I have a headache. I have a headache. Mm -hmm. You should take a nap. And okay, you should take a nap. Mm -hmm. uh, you could say you should take an aspirin, right? Aspirin. You should take an aspirin, right? You should take an. Thank you, Fernando. Thank you. Mm -hmm. But remember, it starts with a vowel, so we say an aspirin. All right, good. So, guys, let me just do a little for something here. And imagine the situations you are going to find in these short quiz. Um, I will send you the code, okay? I will send you the code for you to participate in this game. Okay, just one second, guys. Mm -hmm. 
le tomes cette photo à la pizarra, Marco. Ok, here is the link. Thank you. Welcome, Carlos, Alma. Thank you, Fernando. Thank you, Marta Alicia. Everybody, please join. Okay. Everybody, please join. Thank you, Aida. Ida Maris, pudo escuchar? The Maris, are you there yet? No, es que no, no escucha. Está conectada, pero no, no escucha. Ya, ya reinició también. Está aquí, me llegó. Sí, eh, yo la vi que tenía unos audífonos puestos, entonces probablemente los audífonos no los esté reconociendo él. Y los audífonos le desconfiguraron el audio de Zoom. Entonces tiene que entrar ahí donde está la flechita del micrófono y dice configuración de audio y que le ponga eh, SEMA System o igual que el sistema. Eh, que para que escuche igual que el sistema y que lo oiga, está en computadora él. Entonces, sí, que le ponga así, igual que el sistema, para que le agarre los de la computadora, porque se los ha desconfigurado. Yo creo que esos audífonos le, le hicieron el problema. Ok, vamos a iniciar entonces. We are going to start the game. And remember, you have to choose the correct option. Here we go.
Mm -hmm. Very good. Good job. There you go, Alma. There you go, Carlos. Great. Go, go, Aida. Great. Thank you, Carlos. Nine thousand six hundred. Very good, Carlos. Good, Aida. 7,300. Good. Mm -hmm. So it means 12 of 15, right? So three incorrect. Mm -hmm. You got your 80%. Very good, Aida. A ver, ¿quiénes todavía están en el juego? Porque aquí solo me aparecen cuatro. Se ha quedado un poco detenido esto. Ok, thank you, Alma. Oh, nice. 8,900 points. Great. Uh -huh. It's 93%. Great. Uh -huh. The general percentage is 75%, guys, 75%. Now, Fernando, tell me, oh, okay, 6,000, great. And you had a 67%, but it is okay. Now, you are learning to differentiate, 
right? When to use should and when to use shouldn't. Mm -hmm. Okay, the general percentage is 75%, guys. 75%. All right. Is there any question so far about the use of should and shouldn't? No yes. questions. Okay. Bien. En dos minutitos, okay. Veamos por acá en la actividad número seis que tenemos en la siguiente página, page 32. Page 32 and your manual. Go over there and let's read what should you do? Uh, what can you say to this person when they show this behavior? So I don't need to share the screen here. And let's read the first one. The first one says, Peter is the new supervisor. Okay. Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says please. He never says please. Entonces venimos y proveemos o damos una sugerencia a este comportamiento que ven en los cuadritos del este. Right? Peter should ask, I'm sorry, Peter should ask polite requests. Es una forma de decir. Otra forma, Peter should say please when he asks for something. Ok. ¿Qué podríamos decir de la siguiente, del siguiente comportamiento? What can we say? about this um, situation. When Carl is angry or things are not as he expects, he shouts, el grit, eleva la voz. Okay? So when Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué sugerencia podemos hacer? A ver. Empezamos con el sujeto que es Carl, ¿verdad? Ok. Carl. Sure. Uh -huh. Carl shouldn't. Shout. 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 Gritar. Shout. Shout. Mm. Right? Carl shouldn't shout when he gets angry. Yeah. Okay. Let's look at this other one. My assistant never uses a salutation in her emails. My assistant never uses a salutation in her emails. ¿Qué le podemos decir a la asistente? Sí, sí. Yes. Very good. What about Lucy? Lucy likes to tell jokes in the office. She la laughs. Esta es una palabra, está mal escrita y la palabra correcta es así. Laugh. ¿Sí? Laugh, se carcajea. ¿Eh? Se ríe bien fuerte. She laughs very loudly. Imagine in the middle of the office. Ha 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 Really? Oh, really? <laughs> okay. What can we tell her? Okay. What 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 can we tell Lucy? She shouldn't. Mm -hmm. Lucy. Okay. Love, 
Okay, great. There you go. Now we know how to use should and shouldn't to give advice or to provide suggestions in work situations. Okay, in work situations. Remember, it's to correct that behavior or to uh, give instructions how to behave. Okay, how to behave. Um, all right, tomorrow uh, we are going to do the, okay, we are going to have a, a conversation. You are going to create a conversation. Así que ya vayan pensando desde ahora cómo platicar acerca de esto, de las eh, cosas que sí se deben hacer y cosas que no se deben hacer dentro de la oficina, pero en una conversación, ¿ok? Una short conversation, ¿ok? Mañana la vamos a hacer nomás entrando. Um, <clears throat> Is there any questions so far? No questions? No question. No question. Okay, then, people. Now, allow me just to call the roll. Remember to, to, to turn your camera on, and you should say present when you hear your name. Okay? Here we go. Ahí ve Eugenia Ramirez Chávez. Present, teacher. Alma y Emilia Hernández de Vázquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Ok, Carlos Eduardo Alarcón Galdames. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present teacher. Damaris Lizette Guevara Herrera. Evelyn Yajaira Martínez de Jacinto. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Freddy Enrique Vázquez Solórzano. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Marta Estera Ayala Díaz. Present teacher. Ronaldo Josué, Josué Guerrero Hernández. Rosa Estela Polanco. Present teacher. Ok, Saúl Álvarez Pacheco. Stephanie Magalia Maya Reyes. La verdad que a mí siempre me preocupa cuando no aparecen ustedes en la clase, chicos. Así que, así que los que están presentes, por favor, never give up. Nunca se rindan, ¿verdad? Nunca eh, dar por eh, finalizado antes de haber dado la lucha, ¿verdad? Así que yo espero verlos el día de mañana a todos y por favor ustedes ahí también, ¿verdad? Colaboren en darle ánimo a sus compañeros, a que no falten, ¿verdad? Please do that. And the session one-on-one -on -one today is for the number eh, 12 on the list. Ok, y tenemos a María Isabel Rivas Guevara. Ya se me quedó, ¿verdad? No. No se ha quedado, ¿verdad, Isabel? Ya me quedé, teacher. Antes de cuando le tocó a, a Gabriela, creo que me quedé. Ah, ok, ok. Bueno, tenemos acá a Marta Alicia en la lista. ¿Se quiere quedar hoy, Marta Alicia? Yes, teacher. Ok, there you are. So, see you tomorrow, guys. And here we go. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Doing some your homework, guys. Doing some your homework. Bye bye. Hello, Marta Alicia. How are you tonight? How do you feel? Teacher no dijo que vamos a comer. Oh, yes, you're right. Quesadillitas. <laughs> Pero ahora con Coca-Cola. <laughs> ah, ok. okay. <laughs> Hoy no me prepararon atolito. <laughs> 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 
No, usualmente soy yo la que lo por preparo. el clima. Sí, sí, ¿verdad? <laughs> okay, Marta Alicia, how can I assist you today? Yeah. <laughs> Tell me, ¿cómo le puedo ayudar? How can I assist you today? Are we okay so far? Bueno, de primero, teacher, eh, bueno, una, yo estoy bien atrasada con lo de las clases ahorita, con lo de los, las tareas. Uh -huh. Hoy si sí quiere, le damos ahí. Adaptar. Sí, me he descuidado un poquito. Ok, si quiere, comenzamos por ahí, por hacer Pero, las tareas. Pero, bueno, Fíjese, Pero... teacher, que no entiendo las siete, porque, porque, no sé, trato de hacerlas, pero me salen malas. Ok, eh, ¿usted puede compartirme su pantalla para que de una vez la vaya haciendo? Está en teléfono, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Pero, ¿Pero sí puede compartirla. Sí, solo permítanme. Okay. En esa solo tiene que agregarle el auxiliar y Ajá. solo hay una que tiene un auxiliar tú. De ahí las demás todas son auxiliar de tercera persona en tiempo presente simple. El auxiliar del tiempo presente simple es do y does, ¿verdad? Entonces eso es lo que le falta para hacer una pregunta. de mi pantalla, teacher. Yes, I see a baby there. Hmm? Is that your baby? Yes, teacher. Oh, imagine. ¿Y qué edad tiene ahorita? How old is he? Eh, tres años. Ah, okay. It was a baby in the picture. Okay. Thank you, teacher. So beautiful. Yes. Oh my goodness, what a smile. <laughs> Very cute. Y dice que vamos a cambiar, ¿verdad, Ticha? Lo tiene que ordenar, pero agregarle, dice, don't forget the auxiliary verb, right? The auxiliaries, creo que dice. The auxiliaries. Mm -hmm. What does? Así sería, y Porque falta ya no iría el do, ¿verdad? ¿Cómo no? Ese es el verbo principal. What does this machine do? Eso quiere decir, ¿y qué hace esta máquina? <laughs> What does this machine do? ¿Qué hace esta máquina? Bueno, fíjese que yo, bueno, lo hago así, pero a veces siempre me sale mala. Veamos, ahí al o final sea, le puso el, el question mark. No sé si sí. A ver, le puso dos. Ah. Uh -huh. Ahora sí, teacher. Ok. Number two. Ahora sí ya me salió bueno. Así la okay. hago para, para a veces ir. Ajá, ajá.
Así es, teacher. Yes. Who does she meet on Saturdays? Pero Saturday tiene que ir con mayúscula. Uh -huh. Pero porque me en sale el chat, Ahí en el chat le mandé la estructura A ver, díganme, díganme ¿Por qué sale así a veces las letras? Ah, quizá porque no le había cambiado la La mayúscula eh, Probablemente, no sé cómo, cómo así no, no, no entiendo No, ya se le quitó, ticha Ah, ok Ahí tiene que ver, mire, la primera frase es completa. How many people, y luego tiene el slash, ¿verdad? Mire, después tiene la plex. Ah, ok. Ajá. Question mark. Solo dice how mucho y costo. Ahí está. Es que es el. Ajá, el corrector se lo está cambiando. El corrector, dice. Uh -huh. Aquí sí ya no sería das, ¿verdad? Porque mira el sujeto ¿Hola? es you. El sujeto es you, ya no es das. Uh -huh. Pero me dice que ya se me olvidó. Es uh -huh. don. No, do. Así como lo tiene. Where do you eat Así. lunch? Uh -huh. Pero el you no va a mayúscula, ¿verdad? No, no. Sí. Yeah, we did it. Great. Uh -huh. Siempre acuérdese de seguir las estructuras. Es, es lo que le va a dar la guía. La estructura. Cuando le dicen una pregunta en presente simple, siempre recuerde que es el do y el das. ¿Verdad? Uh -huh. Ok, teacher. Uh -huh. Ahorita le puede dar copy and paste a la estructura si usted quiere y lo pone en sus notas. ¿Verdad? A lo que acaba de mandar al, al, al chat. Ah, se lo voy a pasar al WhatsApp entonces. Ok. Teacher, con lo que estamos viendo ahorita del chut, chut. Uh -huh. Eso, bueno, con lo que Alma le preguntaba. De cambiar el sujeto. Uh -huh. Y, por ejemplo, para decir directamente de un animal una cosa. Uh -huh. Uh -huh. Sería it. It should. It. Uh -huh. it should. Por ejemplo, eso debe funcionar, ¿verdad? It should work. Yeah. It should work. Pero, por ejemplo, yo le hablo a mi planta o le hablo a mi periquito. No, porque ahí le Como está gente normal. No, ahí usted le está hablando directamente. Usted le dice you, ¿verdad? Porque y hasta okay. en, 
hasta cuando en español le decimos, ¿verdad? ah, pues, portate bien, es un tú, ¿verdad? Aunque no esté dicho ahí, tú, ahí estamos diciendo, pórtate. Esa forma, pórtate, es de tú, ¿verdad? Entonces, es lo mismo en inglés. Usted le habla directo, le dice you. Uh -huh. Exacto. Si usted habla de su periquito con otra persona, entonces es it. No, pero si yo le hablo a él, o sea, es él eso. Es you. Uh -huh. Ahí no se puede utilizar, digamos, como una buena manera, solo porque es un animalito. Eh, no, no, no. Usted le va a, a decir you. You should uh -huh. do this. You shouldn't do that. Uh -huh. Ah, pero sí. siempre aplica. No, sí. no es por eso de que... No, 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 no. Siempre <risa> aplica. Siempre aplica. Usted platica con su animalito como una persona. Entonces usted le dice, you shouldn't eat, uh, qué sé yo, el colchón, the mattress, ¿verdad? No me mastique el colchón. You shouldn't eat the mattress. Or you should eat all your food. ¿Sí? Comete toda la comida. You should eat all, all your food. O qué sé yo. You should behave, right? Hey, comportate, right? You should behave. Así que sí, puede usarlo. Puede usarlo perfectamente. Ok, teacher. Okay. Está bien. Ya uh -huh. de ahí tal vez lo único es, sí, bueno, practicar los verbos, porque yo no me puedo mucho los verbos, teacher. Ah, sí, ahí sí tiene que entrarle con ganas a practicarlos, a memorizarse, ¿verdad? De, de eh, digamos, de 10 en 10, de 5 en 5, vaya usted memorizando, ¿verdad? Uh -huh. Ok, teacher, eso voy a tratar la manera de, de ir haciendo. Okay, Porque no, siempre no. a veces son los verbos los que no me afectan quizás. Pero ahora la mayor cuando usted los oye, todo. no los identifica más. Fíjese que algunos, teacher, no lo voy a negar, no todos. Porque, por ejemplo, ahorita que estábamos haciendo esa evaluación que usted, que usted nos realizó, a veces los, los, quizás la práctica de, 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 de los verbos es que me afecta. Por, por ejemplo, no es algo que, que uso o escucho o veo a diario. Entonces, sí. lo desconozco por completo. Entonces, no le hallo significado a, a la oración. Ok. ¿Sabe qué? Lea la, la, la lista sin el afán de que, ay, que me lo voy a memorizar, léalo hoy, léalo mañana, léalo otro ratito, otro ratito, y léalo, ¿verdad? Lea las tres columnas, lea la columna en español, lea la columna en inglés, la primera, ¿verdad? Y así, usted vaya estudiándola, porque sí es necesario, sí es necesario. Esto es como una columna vertebral, acuérdese que tenemos subject, verb y complement. El subject ya se puede, los sujetos, digamos, ¿verdad? I, you, we, they, he, she, it. Pero los verbos, ah, es la otra parte base, ¿verdad? Uh -huh. Y en los complements son las time expressions, más que todo, adverbios, cosas que eh, ubican la acción en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, I eat in the morning. I take a bath every day. Every day es el complemento, es una time expression, ¿verdad? Entonces, eso es como más fácil de ubicar. Pero el verbo es importante. El verbo y la acción, eso sí es muy importante. Uh -huh. Así que entrele a memorizarle ahí por poquito. Está bien, pero cuesta porque como ya ahorita uno ya no se lee, ya no lee el verbo, así como usted dice, el verbo normal, ¿vale? Que es grab, eh, grab, eat, play sino que ya después hay que irlos cambiando según la, sí. la mode, en el modelo que uno lo va usando. Uh -huh. Por eso es importante que usted recuerde, va a decir, así como, eh, bueno, esta es una tarea que les pongo normalmente cuando estamos presencial, porque así en, en online, como ya las tareas están establecidas, pero usted puede hacer en su cuaderno, ¿verdad? En su cuaderno, permítame, déjenme compartir acá. Hay, hay maestros que dicen, pero ¿y para qué? Lo vamos a poner a hacer planas y todo. Pero fíjese que realmente eso sí que ayuda muchísimo. 
Por ejemplo, yo usted que empieza a mí, con el verbo help. Ajá. A mí me ayuda a veces bastante el hecho de sacar como vocabulario de las palabras. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, a, mí, a veces en las, en las conversaciones que usted hace, tal vez anoto una palabra que no entiendo, o tal vez usted la explico pero se me olvidó. Entonces, yo la, la escribo y la busco en, en, en inglés y en español. Muy bien. También le sugiero que la busque en definición en inglés para que lea cómo usted puede explicarla en inglés. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo tipo el verbo diccionario. Uh -huh. Tipo diccionario, pero suyo. ¿okay? Y dice help, eh, la tercera persona help. ¿okay? El ing sería helping. ¿ya? El verbo pasado helped. ¿ya? Eh, y así, empezar a hacerlo, ¿verdad? Y escribirlos. Yo le digo que si usted lo hace cinco veces esto, así, help, helps, helping, help, que es lo que hemos visto hasta este momento, ¿verdad? Y así, uh -huh. otra vez, help, helps, helping, y etcétera, ¿verdad? Usted sigue haciendo su planito. Luego, otro verbo, write, uh -huh. wrote. Ah, bueno, vamos a hacer write, ¿sí? Writing, wrote, written, ¿ok? Esas son todas las formas que están en la, en la lista de verbos está esta, esta y esta. Estas son las que hemos visto en clase, estas dos. Y así, ¿verdad? Las vuelvo a repetir. Write, write, writing, wrote, written. ¿Ok? Y así cinco veces, ¿verdad? Five times. Luego otro verbo, puedo poner read. ¿Ok? Read, read, reading, uh, read, and read. ¿Ok? Y otra vez, ahí voy, ¿sí? Entonces, hago las cinco veces. Y otro verbo, eh, digamos, otro verbo, y shout, right? La que vimos ahora, gritar, shout, shout, shouting, mm -hmm. shouted, yeah? shout. Okay. Where's my phone, Kiara? I'm sorry. I'm sorry, ma'am. Y así, ¿verdad? Usted sigue. Mm, ¿Otro que se le ocurra ahorita? Marta Alicia. Otro feature sería pack. ¿Cuál me dijo usted? Mejor, remember, que porque es más largo. Ok. Remember. Uh -huh. La tercera persona, ¿cuál es? Remember, it. no. Eh, no, la tercera no, es persona pasado. es la letra S. Ajá. Ah. Remember. Uh -huh. Ahora, en el pasado. Uh -huh. Remember it. Ya, yeah, pero sí. mire, este es un verbo stated. No se usa mucho. Okay, como ing. Este no tiene mucho uso en ing. 
Pero igual, pongámosla solo para saber que el ING sería de esa manera, ¿sí? Uh, remembered, pasado, ¿ya? Yeah. Y el pasado participio, remember, ¿ok? Y ahí vamos, ¿sí? Y lo escribo cinco veces, five times. Y así. Pero hay que ir poniendo todas las que ya me sé, ¿verdad? La primera columna, uh -huh. que sería el infinitivo forma base. La tercera persona, el ING, el pasado, uh -huh. y puede ser el pasado participio. Porque algunos cambian, ¿verdad? Yo pongo help, help. ¿Ya? Y así Pero usted está puede ir haciendo... Verbo así. normal, uh -huh. verbo tercera persona. Ajá. Eh, el gerundio. ING. Uh -huh. Y el pasado. Exacto. Dígame eso en inglés, Marta Alicia. El que dice. Lo que me acaba de decir. Ajá. Y de los verbos. Exactly. The base form. Base form. Base form. Esa sería la primera columna. Base form. Base form. Ajá. Third person. Third person. Third person. Third person. Tercera persona. Third person. Third, third person. Third person. Ajá. Gerund. 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 Ajá. Simple past. Simple past. El past participle. Past, past participle. Past participle. Yeah. So, Teacher, ¿me puede escribir los primeros? This one is base form. Then third person. Then you write uh, gerunds, then simple past, and uh, past part. Yeah. Y así haga sus planitas para more. que se las vaya aprendiendo todas las formas de los verbos. Ok. Ok, teacher. Iré en, en orden. Ajá, exacto. Y ahí no, no existen los verbos singulares y plurales. Es siempre eh, la tercera persona. No? Ajá. ¿Cómo no? Pero solo en el caso, por ejemplo, del B, que es que tiene tres formas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Por ejemplo, yo el B lo haría así. Mira. La base form, B. ¿sí? Third person, is. All right. Pero en el B yo pongo um, is R. Yeah. Ahora, la tercera persona, is. Pero de ahí el ING es being. Yeah. De ahí el pasado was where. Yeah. Estos son los verbos que tiene que ponerle coco siempre, ¿sí? Was. Sí, porque son más complicados, ¿verdad? Sí, porque son totalmente independientes, ¿verdad? En este no necesita otro auxiliar. Él solito hace todas las veces, ¿verdad? Ahí no, no usamos do ni ya, solo el verbo be. Be. Entonces, de ahí, ajá. De ahí tenemos el been, uh, was where, y luego el been. Así, ¿verdad? Be, am, is, are, is, luego el ing sería being, luego el pasado simple es was where, the simple past, and the past participle is been, been. 
Ok, teacher. Okay, Haré perfect. eso de los verbos. Uh -huh. All right. Y la, pro y la próxima, la admir. No, o sea, me admira. Uh, <laughs> yes, I will tell you. Okay, well done. <laughs> All right, then. Um, see you tomorrow, then. And remember to do your homework and submit it. Okay. Okay, teacher. Good evening. All right. Have a very good night, you too. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.